ഹലോ എസ് എൽ സി മക്കളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ കേട്ട് ലഭിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും അടിപൊളി സ്പീച്ച് ഏതായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അത് സിനിമയിലെ സ്പീച്ച് ആവാം ഇത് റിയൽ ലൈഫ് സ്പീച്ച് ആവാം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ എന്തായാലും സ്പീച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയിൽ വന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്പീച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഒന്നും വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് പോകും അപ്പൊ എങ്ങനെ മാർക്ക് പോവാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ ചെയ്യാൻ ഉള്ള അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം കമന്റ് ചെയ്യാം ഓൾസോ രണ്ടു മൂന്ന് നേരം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഏഴരയ്ക്ക് നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ആ ലൈവ് ക്ലാസ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ എ പ്ലസ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ഓൾസോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതുപോലത്തെ പല ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗ്രാമ വീഡിയോസും ഡിസ്കോസ് വീഡിയോസും ചാപ്റ്റർ വീഡിയോസും പോയിം വീഡിയോസും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിന് ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വേറെ ഗ്രാമർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം മിക്കവാറും അത് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അത് അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പീച്ച് ചോദ്യം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലെസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് റൈറ്റ് എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദി ഗ്രേവ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് അമോങ് യൂത്ത് അപ്പം ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എന്താ ഡ്രഗ്സും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളത് അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം പക്ഷെ അതെങ്ങനെ എഴുതണം അതിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് സാല്യൂട്ടേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നേരെ പോയിട്ട് ഓഡിയൻസിന് അടുത്ത് വരും ആ ടുഡേ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓഡിയൻസിന് എന്ത് ചെയ്യണം അവരൊന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാണ് സാല്യൂട്ടേഷൻ വിളിക്കുക അത് അതിന് കുറെ രീതികളുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് എല്ലാ കോണ്ടക്സിലും എല്ലാ ജനറൽ കോണ്ടക്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റൽമെൻ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റൽ ടുഡേ ഐ വി സ്പീക്കിംഗ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതൊരു ജനറൽ ഓഡിയൻസ് പക്ഷെ മിക്ക സമയത്തും പരീക്ഷ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളെ സ്കൂളിലെ ഗാന്ധി ജയന്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്പീച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പം അങ്ങനെ സ്കൂളിലാണ് നിങ്ങൾ സ്പീച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റും കൂടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ തുടങ്ങുന്നതിൽ ഒരു വലിയൊരു അർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ട എങ്ങനെയാണ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ടുഡേ ഐ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ബബ്ബ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആ സാല്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് സ്പീച്ച് തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ പോയി ഒരു മാർക്ക് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ കണ്ടന്റ് തുടങ്ങില്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടോപ്പിക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ടുഡേ ഐ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ ടുഡേ ഐ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ദി ഇഷ്യൂ അല്ലെ ഗ്രേവ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് അമങ് ദി യൂത്ത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനേക്കാൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല ഐ ടുഡേ വിൽ ബി സ്പീക്കിംഗ് പക്ഷേ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്ര
പിന്നെ ഫേസ് മാനേജ്മെന്റിന് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അവസാനം നിങ്ങളൊരു കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യണം കൺക്ലൂഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് കൊടുക്കാം അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം അഡ്വൈസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഐ ഏർജ് യു ഓൾ ടു ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് അവർ വേൾഡ് എ ബെറ്റർ പ്ലേസ് ടു ലിവ് ഇൻ അല്ലെ ബൈ ബൈ ഡൂയിങ് എന്താണ് ആ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം അല്ലെ സജഷൻസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തിനാ ഒരു രീതിയിലുള്ള കൺക്ലൂഡ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സ്പീച്ചിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് സാല്യൂട്ടേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം രണ്ട് സെന്റൻസിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവസാനം കൺക്ലൂഷൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ കിട്ടും അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത രീതി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കും എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫേമസ് കോട്ട്സ് ബൈ ഗാന്ധിജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആ ഗാന്ധിജിൻ്റെയോ അല്ല ആരുടെയൊക്കെയാണോ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പെരുമാറാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ചിൽ ഓക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ റെലവെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം ഗാന്ധിജിൻ്റെ മാത്രം വേണമെന്നില്ല ആരുടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ടീച്ചറിന് അറിയുന്ന കൂടെ ആളായിരിക്കണം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇംബാപ്പേൻ്റെ കോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ആ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറിന് ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇംബാപ്പേനെ അറിയുന്നത് അപ്പം അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ഓക്കെ അപ്പം അത് അതിന് നിൽക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇപ്പം എബ്രഹാം എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അല്ല അങ്ങനെ വളരെ ഫേമസ് അല്ലേ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടോ ആരാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലെസൺ ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് റൈറ്റ് എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദി ഗ്രേവ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് അമങ് യൂത്ത് അപ്പം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സാലൂട്ടേഷൻ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും അല്ല സ്കൂളൊന്നും അല്ല എന്ത് ചെയ്യാം ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടോപ്പിക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സാലൂട്ടേഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സാലൂട്ടേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുകയെ ടുഡേ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ യു ടു അഡ്രസ് എ ഗ്രേവ് ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ എഫക്റ്റിംഗ് അവർ അത് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഇസ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അമോങ് ദി യൂത്ത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയും മതി വേണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേണം എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഇത്രയും മതി നെക്സ്റ്റ് ദ യൂത്ത് ആർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എനി സൊസൈറ്റി ഇനി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതി 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 പോകാം പക്ഷെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലോജിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ലോജിക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി വെക്കും ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക പേപ്പർ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് പേപ്പർ പരീക്ഷയിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ സൈഡിൽ ഈ സ്പീച്ച് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും സാലൂട്ടേഷനും എഴുതി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി എഴുതിയാൽ മാർക്കുകൾ അര മാർക്കും ഒരു ഒരു മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറയാം അപ്പം അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റി എന്താണ് ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് അതിന് പറ്റി ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ യൂത്തിനൊക്കെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് അല്ലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് കാരണം എന്താണ് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ക്രൈം റേറ്റ് കൂടുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം
അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് വെച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സിനിമ മനസ്സിലാവും വായിച്ച് നോക്കി നോക്കിയ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതൊക്കെ ആണ് എന്തൊക്കെ പറയുന്ന ബേസിക് അങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇന്നാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് മനസ്സിലായി കറക്റ്റ് ഇന്ന് ആൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ആ തോന്നലും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇന്ന 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 കാരണമാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഴുതുന്നു എന്നതിൽ വലിയ കഥയില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ അല്ല ഡ്രഗ് പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് ആരും എടുത്ത് ഐ എ എസ് കളക്ടർ ഒന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിനെ എന്നാണ് ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ എന്ന് നോക്കി അതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ ചാപ്റ്ററിൽ ഐഡിയാസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് വേണം അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതിനെ പറ്റി കുറേ ഐഡിയാസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ട്രഗ് അഡിക്ഷൻ എങ്ങനെ ഓൺ കറിയാന്നുള്ള ഐഡിയസ് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേ അതൊന്നും മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ അതിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കാം എന്നാൽ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ തന്നെ പറയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനും ആയി അപ്പോൾ ടീച്ചർ മനസ്സിലായി അവിടെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് മാർക്ക് അവിടെ വീഴും പിന്നെ ബാക്കി എഴുതി ഒന്നും വായിച്ചു നോക്കാൻ ടീച്ചറിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എത്രയോ പേപ്പർ ആ ദിവസം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കി നന്നായിട്ട് തന്നെ എഴുതുക ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ആ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ തോന്നണം അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വായിച്ചു നോക്കാൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി സ്പീച്ചുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്പീച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് സാർ വായിച്ചു നോക്കുക പി ഡി എഫ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റ് ബോക്സിലും പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വായിച്ചു നോക്കുക വായിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കും അപ്പം ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ആൻസർ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളാണ് എങ്ങനെ എഴുതും എന്നിട്ട് ആൻസർ വായിച്ചു നോക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മെട്ടും ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആൻസർ ഒന്നുമല്ല ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ പരീക്ഷയിൽ വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീച്ച് എഴുതി നോക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇത് പരീക്ഷയിൽ മോഡൽ പരീക്ഷ വന്നൊരു ചോദ്യം ആറ് മാർക്കിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ഇടാം നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ചിൻ്റെ വേർഷൻ ഭയങ്കര ലോങ് അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സാല്യൂട്ടേഷനും ഇൻട്രഡക്ഷനും ബോഡി കണ്ടന്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിൽ ഒന്നൊരു കഥയില്ല രണ്ടാമത് കാര്യം അതിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഡെയിലി വേർഡ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ സ്പീച്ച് ആണ് ഓക്കെ അതായത് കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതിലും എന്തെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ മാർത്ത ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കൂൾ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ അടുത്ത് സംഭവിച്ചു എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവസാനം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം അങ്ങനത്തെ കുറേ അതൊരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ ഒരു ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പരീക്ഷയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ എന്തിനും നിങ്ങൾ ഒരു സ്പീച്ച് എഴുതി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക എല്ലാവരും ചെയ്താലുള്ള ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്